，夏总，刚刚收到一封律师函，有一家公司要起诉咱们。吴律师，如果我们不理会这份律师函，会是什么结果？这家公司是以侵犯专利权为由发出律师函，如果我们不停止研发或进行赔偿，他们就会上法庭起诉我们，追究我们的法律责任。魏老师，这是你那个学生吧？我你找他算账呢，他竟然恶人先告状，倒打一耙，说我们侵权。简直是无耻之极嘛！这，您别生气啊，气坏了不知道的。本来我也没想说这件事情能走到今天这一步，但既然他已经找上门来了，咱们今天就好好商量一下，看怎么解决，好吗？嗯。有什么建议？先不理他们，让他们起诉我们。为什么？应该是我们起诉他呀。作为奥利而言。公司有自主研发的知识产权，我们不怕。但是考虑到魏先生您在我们公司，为了维护您的个人权益，只有让他起诉我们，您才能拿到足够的证据。我们得打两场官司。奥利这场呢，我们在法庭上提出反诉，并针对性的进行质证，迫使对方拿出更为详细的资料。庭审笔录可以作为您的证据。有了这个确凿的证据，您再去起诉对方专利持有人。我起诉他。会不会连累奥利啊？这倒不会。您之前的研究呢，虽然和公司现在的专利在追求的产品功能上是相同的，但是，在技术研发的路径上有本质差异。他们一目了，既可以消除新技术的负面消息，又可以维护魏先生的知识产权。对，我同意。反诉，市里的发展基金第一期款已经批下来了，很快就会到账。市里真给力啊！有了这笔钱，咱们就可以松一口气了。您不高兴吗？也没有不高兴，就是觉得奥利也转型好几年了，现在还要靠政府扶持，觉得自己挺失败的。夏总，最艰难的时候。谁会相信咱们公司可以走到今天？你一个女人挑的这么重的担子，你还想怎么成功啊？想当年啊，和我们一起做外加工的工厂还有几个在的？说的也是，啊，有的时候，确实是要回头看看，才能找到勇气。是啊。哦，等钱到账了。就直接转入研发账户吧。好，听您的，夏总，市场部的人都到齐了，在等您开会呢。好。智能充电堆上个月的订单减少了百分之八。东北地区市场，我们的充电堆抗极寒天气的效果不是很好，所以顾客一直要求退货。这样吧，把所有销往东北地区的商品全部召回，没有发货的先不发货。销售部，你们去跟客户沟通一下，尽量把双方的损失降到最低。我一会儿去趟研发中心，让他们尽快解决这个问题。召回这批产品的损失不少啊。你们马上制定一个智能充电堆还有十千伏变压器的市场推广计划，我跟吴董分别带队去拓展市场。好的。那个侵权的案子，昨天第一次开庭。对方提交了指证我们的材料，我们按步骤呢提起了反诉。果然，对方还不知道魏先生加入了我们的公司，他们提供的材料很有可能成为魏先生的有力证据。所以，对方律师一早打电话给我，想要约我们底下谈谈，想和解，是这意思。如果能满足条件的话，可以考虑和解。我不同意，夏总，如果官司打下去的话，最后的结果未必是我们要的。打不赢也要打，这关乎所有科研工作者的尊严。我明白。突然把大家召集过来开会，是因为有一个紧急情况：我们的智能充电堆在东北地区，也就是说极寒天气的情况下，普遍出现了不良反应
，我已经让销售部门把所有产品全部召回了。电梯设计部，给你们一周的时间，把这个问题给我排查出来并解决掉。夏总，一周时间有点紧张，我们可能做不到。我不要过程，只要结果。你们现在就可以离会，去解决问题，好吧？好，各位，你们都是这方面的专家。事发突然，如果他们有解决不了的问题，还希望大家能够支持一下，好吧？你们还有什么要说的吗？夏总，我学校团最新的电子测试仪器，我早就报给李总了，为什么迟迟没有下文呢？那个设备很贵。目前的研发账户里面没有这笔资金，很贵。这研发是需要烧钱的。哎，夏总，您当初找我合作的时候，您怎么说？您还记得吗？您说要保证我的实验室所有的设备都是先进、完整的、世界化的。是，我说过。但是王教授，现在是特殊情况，公司账户上的钱只够基本运营。而且现在智能充电堆又出现召回的情况，可能后续会存在一系列赔偿问题，所以这笔钱我不能挪用。但是市里面的发展基金我们已经通过审核了，第一笔款应该很快就会到账。您再给我点时间，再等一等，可以吗？不可以，这后续研发马上就要用那套设备，怎么不可以？没了那些电子分析仪器，就不能搞研发了吗？魏先生，您研究您的东西，我研究我的东西，咱们井水不犯河水。这个闲事您不要管了，好吧？我看不惯，我就要管。你说当年我们有什么设备啊？一穷二白，检测仪器没有，我们手工制作，没有计算机是用算盘的，照样攻克一个一个技术难关，卫星都上天了。现在是工业 4.0 时代，不是 2.0 时代，您跟不上时代就没有关系，但是不要倚老卖老，好吧？大家不要吵了，吵得我头很晕。小鹏，你看这这我没法进行我的研究了，我还是回学校去吧。王教授，你早就该回去了。那里什么设备都有，你跑到这儿来给一个小女子摆谱，你还让她把你当神仙一样供上？我告诉你，这么大的企业把他压了。叶心，送我去趟医院。哎，夏夏总。夏总，有什么不舒服的吗？我，我这是怎么了？您刚才晕倒了，医生给您做了心电图，结果是正常的，就是血压偏低一点。医生又给您抽了血，不过还好，血糖结果也是正常的，就是还有一些化验结果没有出来。我是有点低血糖的，那输点葡萄糖就行了。一会儿咱们就回去吧，等化验结果出来，听医生怎么说。夏总，医生说您需要住院检查，暂时还不能出院。聂博士，我去找医生。嗯。累的话再睡一会儿，什么都别想了。我没事儿。睡一会儿。医生，检验报告出来了，血液的各项指标基本正常，可以排出是贫血。那这到底什么原因呢？他是做什么工作的？企业负责人。您平时工作和生活的压力大吗？工作压力一直很大。睡眠怎么样？不太好。心理焦虑吗？肯定焦虑啊。工作压力大，睡眠不好。精神紧张，严重焦虑，导致神经系统紊乱，引发的晕厥可能性比较大。建议你们做一个全面的身体检查。嗯，好。我真的没事儿，回家睡一觉就能好。听医生的。找到了，找到了，找到了。哎，我我不行了，我休息一会儿去。聂博士，嗯，问题找到了
，我们使用的芯片在低温时半导体的导电能力、电流、电压稳定性差，在低温时无法打开内部开关，导致不工作。嗯，那么就剩下两个方案，其一是换更高一级的芯片，但这种芯片市场很难买到，特别是大批量。那其二就是设计一条加热保温线路。走，你去研究一下。哎，小安，过来帮我一下，来。好，来了，我。哎呀，那好啊。啊好。怎么样，有进展了吗？夏总，问题找到了，解决方案也有了。啊，大家今天都休息吧。你跟我过来。啊，先休息休息。怎么了？你坐下。为什么这么晚还不休息？我这不是你是项目做的多了，想把自己也逼成机器人是吗？你的身体跟精神已经明显超载了。暴力现在就只有几百人，将来要是发展成几千几万人的大企业怎么办？你是帅，不是将。冲锋陷阵那是将要干的事儿，运筹帷幄给将指引方向才是你该干的事儿。你现在将帅不分，事无巨细，什么事都往身上揽。现在连宵夜你都管，我这不是没办法吗？什么叫没办法？公司在创业初期，小作坊规模可以，但是要做大做强就不可以。我早就想提醒你了，你想没想过，你这种传统的管理人制度已经落后了，落伍了？你想没想过，职业经理人的管理模式？你想没想过，把不该你自己扛的压力交出去，让专业的人做专业的事儿？你想没想过，你还有家庭要照顾？这个就是对方公司发出的道歉声明了。二审什么时候开庭？明天上午。胜算有多少？我们之前固定了很多证据，但是还不能完全证明对方侵犯魏先生的知识产权。结果怎样？现在还很难说。魏老先生那边怎么样？魏先生让你不要因为这件事情焦虑，好好休养。这是他的意思，还是你的意思？全体研发部门的意思。好，我会回去睡一个好觉。明天，法庭见。我的当事人曾经师从魏诗远先生，在这期间。和魏先生深度讨论过这个新材料的科学问题，在魏先生退休离开研究所后，开始研发这个新材料，所以不能因为我的当事人的研究成果与魏先生的笔记本上的分子式有共同的地方，就认定我的当事人抄袭对方，这对我的当事人不公平。完毕。各方围绕庭审重点。充分发表了辩论意见，控辩双方是否还有新的意见？审判长，我说可以吗？审判长，我当事人有话要说。可以，谢谢审判长。刚知道你拿了我的分子式申请了专利，并做成了产品的时候，我非常气愤，当时就想找你去算账。其实你完全没有必要这样。虽然我当时的研究已经基本成型，但还是有欠缺的。我把研发报告交给你，就是想让你把它继续完成了。我老了，老伴儿也中风了，名利对我来说都是过眼烟云。我是想让你把这项研究进一步的完善，最终做出你自己的成果来啊。当我得知你做出了长绿毛的变压器，我已经没有了怒气，只为你感到悲哀。你表面上把报告推给了我，而背地里却拿着我还有缺陷的分子式，既不检验也不论证，就照猫画虎的拿去申请了专利。一个知识分子，一个做科研的人。
，不追求学术啊，是不择手段的追求名利和地位，起码的道德底线都没有。你怎么会堕落到这种地步呢？这变压器长绿毛不可怕，不用就是，而人心长了绿毛怎么办？我也为我自己感到悲哀。为师者传道授业解惑，我既没有教会你做学问，更没有教会你做人之道。最让我感到悲哀的是，你居然借着这项技术，让大家以为你是行业的权威。如果权威都像你这样，那国家还有什么希望啊？让这些真正做科研的人。情何以堪？你这个假权威，用不成熟的技术制造出了失败的变压器，造成的恶果是：用真正的好技术生产出领先国际的变压器，都没人敢买。管贤吧，哇、哦，夏总你好，我是管贤，你好，夏木，请坐，谢谢。不好意思啊，公司有一些事情耽搁了一会儿。李姐，公司肯定是很多事儿的，但是您需要从这些事儿里解放出来，这也是我们见面的目的。你的简历我看了，非常的耀眼。我没有想到我们可以促成这次的见面，谢谢夏总。中国的电力技术在世界上都是领先的，奥林拥有智能充电堆、新型的变压器技术。虽然目前面临着很多困难，但是奥利很有潜力。我希望我的加入能够让奥利发挥出它应有的力量，让强者更强。感谢你对奥利的肯定。说实话，在你之前我也见过几个人，但是大多数都对电力企业没有怎么关注过。你又是为什么呢？因为我对奥利非常感兴趣，所以我做了更多的功课。毕竟管理依靠的是对信息的掌控力，而不是凭感觉。那我们直截了当吧。你觉得奥利目前的管理有什么问题吗？随心所欲。我从来不是一个随心所欲的人。你知道你这样评价我，很有可能会失去这次机会吗？夏总，我考虑过。但是据我所知，您对奥利的管理大多是亲力亲为，厂里的很多事儿没有明确的规则，所以一旦有突发事情，您必须耗费心力去平衡。但是很多事情是没有办法在短期之内计算出它的得失的，情感会影响您的判断，很多时候人情占据了主导，以至于事情的结果无法达到您的初衷。你说的这种情况，确实有。当很多事情并发时，难免会出现纰漏，而这些小的问题会逐渐演变成更大的问题。我这里有一些想法，您看一下。人的精力是有限的，一套完善的规则就像国家拥有了法律，当事情发生时。依照规则解决就好，而您可以把您的精力花费在更具有创造性的部分。你说的创造性指的是什么呢？比如奥利的未来，电力行业一日千里，您需要关注行业风云，为奥利指明方向。您是领航员，开船的事儿可以交给我们。我果然是老了。以前我只是单纯的认为科研是需要科学的，从来没有想过管理也需要科学。你的眼界确实比我更高、更宽。但是实话实说，你这里边的建议很多我都不太了解，但我愿意拿出一份诚意。有兴趣，跟我去奥利转转吗？这就是传说中的黑灯工厂吗？对，全自动化的，基本上不需要人。这条生产线也是奥利刚刚上新的
，我们去那边。其实，在奥利转型之后，就进入了智能化的生产，工人比以前少多了。但是我却不知道该怎么管理。工人是受过高等教育的年轻人，更有自己的想法。我了解。对，我以前跟那些老工人很熟，他们想什么要什么我都知道。但是后来厂里多了这些年轻人之后，我就什么都不知道了，甚至有点力不从心了。人是多样的。但也有共通的地方，我有信心把大家凝聚到一起。我带你去奥利的心脏研发中心看看吧。好。奥利做研发有十几二十年了，研发不容易，过程很艰苦，结果有时候也很残酷。但是他们都是一些研发狂人。从来不会想这些困难，只想研发出最好、最先进的技术和产品。来，叶欣。哎，肖总，我给你介绍一下，这是研发中心的负责人聂欣博士，这是管弦。如果不出意外的话，你让我找的人就是他了。你好，聂博士。啊，欢迎来到我们公司，以后还要多仰仗你。您客气了。那你们随便看看，啊，我还忙。好，你忙你的。这是他的实验室，那个是王教授的，这是魏老先生的，他们都算是研发中心的核心力量。感觉怎么样？挺震撼的，同时我也能感受到您作为奥利的领航员，身上的担子有多重。我很想立刻开始工作，但是我空降奥利一定会面临很多阻力。作为奥利的管理者。是有权任免除研发中心以外的任何人的。感谢夏总的信任。